视频开头，我想引用一句亨利·福特的话，让老百姓不懂。我们的这个银行和货币体系其实挺好的啊，因为如果他们懂了，我相信明天早上就会爆发革命。之所以引用这句话，是因为即将讲到的内容可能会颠覆你以往的认知，虽然内容可能会颠覆传统认知吧，但我还是决定做这期视频。我希望这个话题能引起你的兴趣，并且看完后我能激励你进行自己深入的探索。好的，我们开始吧。嘿、hey, ，说到人类史上最厉害的发明，你脑袋里会蹦出啥来？是火吗？烤火取暖可舒服了，还能做熟食物，还是轮子？有了这个轮子，运货出行都方便多了，买卖东西也容易了。不过话说回来啊，说起影响深远的伟大发明，大家好像都忘了一个重要东西——钱。一说到钱，你会想到什么？是心潮澎湃，脑海里全是钞票，像老虎机一样转个不停了。也许你会觉得干劲十足，恨不得立刻回复所有拖延的邮件，或者花点额外的时间写电影剧本，说不定能大红大紫呢。不过也有人听到“钱”这个字就发怵，可能光是提钱，然后手就开始冒汗，心跳加速，脑子就飞快转起来，全是自己缺钱、需要钱、想要更多钱的念头。就是不管你对钱是什么感觉，我们每个人都跟它有关系。正如俗话所说，钱虽然不是万能的，但没有钱是万万不能的。从每天早上让你提神的五块钱。咖啡，然后到刚还完的三千块贷款，大多数人每天不是在消费以及花钱的路上，就是在学习或思考着跟钱相关的事儿。你开着跑车，脖子上戴着钻石项链，还是看着跑车经过的无家可归者，这个钱在某种程度上对我们所有人来说都重要。然而，尽管钱如此重要，但令人惊讶的是，我们对它的了解还少得可怜。甚至很多我们自以为是正确的想法，其实完全是错的。但是跟其他人类伟大发明不一样的是，钱是一种看不见摸不着的东西。也许这就是为什么我们常常不会真的把它跟火和车轮这些发明放在一起。火和车轮都是实实在在的，但钱却不是。钱更像是一种概念，一个约定俗成的符号，它的价值本身并不存在，完全取决于我们赋予它的意义。至少就我们现在使用的钱来说是这样。不过呢，钱是是虚拟的，这一点丝毫不影响它的重要性。在发明钱之前，人们进行交换只能依靠实物交换，也就是我们常说的以物易物。那时候人们用东西换东西，用服务换这个服务，因为那个时候没有统一的衡量标准，每一次交换都取决于双方愿意为想要的那个东西付出什么，有点像做游戏一样。比如说啊、呃，我想用你种的菜当晚餐，但是我只会养牛，那我可能就得拿一头牛给你换几袋菜。又或者，呃，我想穿鞋，但是我只会做帐篷，那我可能就得拿整个帐篷给你换一双拖鞋。你马上就能看出，物物交换这个方式的最大问题就是就是不公平。想想看，我辛辛苦苦做了一个大帐篷，却只能换双鞋子，肯定觉得亏大了。因为没有一个大家都认可的交换工具，想要找到。正好需要你这个东西的人来交换你的东西就非常困难，大家得碰运气，两个人正好需要对方的东西才行，效率太低了，而且还不止这一点啊！你看啊，这种钱不光能用来交换什么东西，它还能存着保值。在发明钱之前，有些人就算想存点钱都难，不是他们不想存，而是没法存。比如种番茄的农民和做帐篷的人，农民辛辛苦苦种的番茄没办法存起来，做帐篷的师傅就做好的帐篷也不能存着，用不了就浪费了。做帐篷的师傅就可以做很多个帐篷，就相当于盖了一整个村子，然后跟需要住处的人换取东西，但他肯定能换到不少好东西。可种番茄的农民就惨了，他就只能在番茄成熟的季节拿番茄去换东西，而且番茄放不了多久就坏掉了。虽然种番茄的农民和做帐篷的师傅都付出了同样的努力和劳动，但是农民没办法存货，一年到头都存不了什么什么钱。再说说另外一个问题，就是你的这个东西只有很少人才需要。现在做生意都讲究找准定位，意思是要找到市场需求。但以前物物交换的时候可没有那么多人需要你种的奇怪蔬菜，或者你编的特殊花篮。在没有钱的时代，找准这个定位，这个建议可就行不通了，因为只有少数人才会对你的这个特别产品感兴趣
，谁拥有的东西大家都想要，谁就更有话语权。比如武器啊、兽皮和盐，这些都是以前大家普遍需要的物品。但是因为所有人都知道这些东西受欢迎，所以就算当时不需要，人们也会囤一些用来以后啊交换。这就是实物货币的由来。人们用货物和服务来换取这些常见的物品，比如盐和武器，然后再用这些东西去换取自己需要的东西。从盐和武器这些实用物品，然后到。贝壳和珠子等小玩意儿，人类逐渐找到了一种更好的交易方式。以前那种物物交换，你可能会拿到一些当时用不到的东西，现在不一样了。你可以用你的货物和服务去换一些特定的物品，这些物品本身没有用，但是就代表着一定的价值，就像欠条一样。然后你再用这些欠条去换取你真正想要的东西。这个发明非常巧妙，以至于全世界慢慢都抛弃了这种物物交换采用的这种用货币交易的方式。不过，这种交易方式还是存在一个问题，那就是货币本身就需要稀缺，东西越多，它的价值就越低，这是基本的经济学道理。每个人都能轻易得到的东西，那肯定就不值钱了，对吧？所以，像海滩上随处可见的沙子、贝壳。就不是什么衡量价值的好东西，因此大约在公元前七七零年左右，中国出现了世界上最早的金属铸币。嗯，有意思的是，中国铸造的这些金属币形状模仿了当时人们常用的工具，算是致敬了之前的工具货币吧。为了方便携带，中国人把这些金属做成圆形放口袋里，拿取的时候不容易划伤手指。材质方面，他们选择了青铜。记下好了，货币终于有了真正的价值，不像贝壳那些你随手去海边就能捡到。青铜是稀缺的，所以它有价值。需要注意的是，在那个时候，钱还并不是一个符号，因为硬币的价值取决于它的材质本身。比如说，呃，以前全世界流行金本位制度，简单来说其实就是，呃，用黄金的价值来衡量货币的价值。这个制度始于十九世纪初的英国，比如美国当时规定一美元等于大约五十分之一盎司的。黄金，金本位制度的初衷是让全球的货币价值更稳定。刚开始确实也实现了这个目标，但是黄金毕竟是自然资源，储量并不是无限的，就不像我们最初想的那么稳定。结果嘛，各国慢慢都不用黄金来衡量本国货币的这个价值了。一九七一年，美国总统尼克松正式宣布美元和黄金脱钩，不再能用黄金来兑换美元了。当时呢，美元已经成为全球储备货币，所以美元跟黄金脱钩后，其他国家的货币也就没啥参照物了。然而，国王和统治者很快就发现了钱的力量。嗯，他们意识到，拥有越多贵金属铸造的货币，权力就越大。因此，公元前六零零年左右，吕底亚国王阿里亚泰斯建立了世界上最早的呃官方铸币厂。他使用金银混合物铸造硬币，并在硬币上印上图案作为面值。这样一来，人们只需看看硬币上的图案，就能轻松分辨手中硬币的价值，方便了很多。不过，国王们总想要更多的钱，那贵金属呢又太贵了。为了多多铸造货币，他们开始偷偷减少硬币的重量，或者用便宜的金属掺假以次充好。没过多久，市面上的流通货币就名不副实了，印着一克黄金的硬币，实际含金量可能只有零点五克。这就是信用货币的诞生。从这以后，硬币的价值不再取决于金属本身的价值，而是由国家或者银行赋予的信用决定。就比如，呃，过去英国的一英镑确实对应一磅的纯银。但现在可能就不是了。然而，随着国际贸易的发展，人们发现携带金属硬币实在太重了。于是，各国国王开始发行一种类似欠条的证书，用于远距离交易。因为这些纸币盖有国王的印章，人们相信它的价值可以用它换回等值的金银硬币。嗯，其实刚开始确实是这样，但是随着越来越多这样的欠条流入市场，人们越来越少用到硬币。最后，纸币本身的价值就取决于人们的信任，即使它不再能直接兑换成黄金、白银。这就是纸币的诞生过程。从古代国王到现代政府和央行，其实这种钱一直是一种信用货币。简单来说，它的价值取决于人们的信任程度。新加坡面值一万元的纸币，虽然现在已经停印了，目前大约相当于七千三百四十五美元，但呢，它仍然是法定货币。你可以用它购买贵重的物品，比如房子、车子，甚至黄金等贵金属。虽然印制这样一张钞票的成本不到二十美分
，但由于法币制度的信用支撑，他摇身一变，拥有了相当于一百二十克黄金的价值。现在这种信用货币有个比较专业的术语，叫法币，来源于拉丁文 fiat， 意思是就是让它成为。简单来说呢，就是政府通过法令规定某种货币的价值，并且强制人们把它当成合法的交易工具。这种法定货币。其实没有本身的价值，而是由国家信用背书的。那现在美元的价值到底靠啥呢？说白了就是这个，就是美国国内的供求关系，谁来控制这个供求关系？当然是美国政府的金融体系。美国政府印钱是由财政部和美国铸币局负责的。我们平时很少真正思考钱的本质，就像古代国王一样。现代政府也明白货币的力量，并且总想印更多的钱。他们知道啊，你拥有的纸币越多，那个权力就越大。那么他们会怎么做呢？很简单，他们可以凭空创造出更多的钞票。没错，打个比方，如果美国政府需要 3.4 亿美金买价 F 2 2战斗机，他们就可以直接印出这笔钱。不过，随着电子商务的兴起，现在用现金的地方越来越少，印钞票这活儿也慢慢没那么重要了。那既然政府不直接印钱了，这个钱是怎么流通的呢？现在大部分的钱其实都是电子化的存在电脑里头。简单来说呢，就是一国央行通过数字的方式把钱存到商业银行的账户里，中央银行会根据国家的经济状况决定向商业银行存入多少钱。但这会带来一个问题，就比如说通货膨胀，钱最重要的功能之一呢是用来交换物品。所以流通的货币量要跟市场上可供交换的商品和服务总量相匹配。嗯，简单来说，印的钱太多了，但是可买到的东西却没有增加，那么每个商品的价格都会上涨，钱本身的价值也就就下降了。这就是为什么许多经济学家和普通人，比如我们都担心目前全球储备货币美元的稳定性。二零二零年对全世界来说都是艰难的一年。疫情爆发后呢，很多国家的经济都停摆了，生产出来的物品和服务锐减，经济活动几乎陷于停滞。为了防止经济崩溃，全球陷入混乱，美国政府不得不在很短的时间内印了很多钱，印钞的速度甚至超过了美国历史上任何时期。可以说，呃，现在流通的美元里有百分之四十是最近二十个月内才印出来的，听起来确实夸张。因为美国生产的商品和服务并没有大幅增加，所以这些新印的钞票可能就会导致物价飞涨。我们已经看到一些商品的价格开始飙升，比如木材的价格比一年前就翻了两三倍。你可能也注意到了，你常去的一些餐馆饭菜价格也比去年贵了一点。涨幅可能不大，就贵了一毛两毛钱的样子，但这种涨价确实正在发生。政府发放刺激经济的补贴和失业救济金，表面上看起来是一件好事，但实际上这是一把双刃剑。毫无疑问，这些补贴帮助了需要的人，这是好的方面。不过问题是，由于通货膨胀和经济放缓，人们很难找到合适的工作。有时并不是他们不想工作，而是相比之下，领救济金反而更划算。比如在美国。法律并不强制餐馆服务生按照最低工资标准呢发放薪水，有些服务生实际到手的工资只有二至三美元每小时，剩下的收入都靠小费来维持。但是呢，由于疫情等原因，很多地方限制了堂食，外出吃饭的人呢也变少了，服务生拿到的客人小费自然也少了。如果服务生赚不到足够的钱，他们就会辞职，<笑>就是这是很现实的问题。那种餐厅没有什么人手，就没办法维持经营，最后只能倒闭，就像多米诺骨牌效应一样。嗯，但是面对这种情况又能怎么办呢？当失业救济金和纾困金发放的金额比你实际工作赚到的钱还多的时候，谁还会去找工作呢？你看啊，美国联邦储备银行其实是一个政府变魔术、印钱的工具，可以让钱凭空出现，然后注入到经济体系里，而人们对此并没有太多察觉。但这是一种特殊情况，平时钱并不是这么到我们手里的。一般来说，央行会把钱存到全国各地的银行和信用合作社，然后这些银行再把钱贷给他们的客户，然后这样钱就流入到市场里了。这也引出了我们下一个话题：债务。在美国，大约百分之八十的人都背负着某种债务。问题是，很多人虽然欠债，却并不真正了解债务是什么以及它是如何运作的。根据研究，光是想到要还这个债，那很多人就就压力山大，没人愿意欠别人钱。可是现实情况是，生活成本涨得飞快，我们的收入却没怎么涨
，所以贷款就成了一个大家都讨厌但又离不开的东西。买车、创业、读大学、买房，这些都需要贷款。只有极少数人才有足够的存款能一次性买房，但每个人都需要一个栖身之所。因此，有些人选择租房，而另一些人则选择向银行贷款买房，也就是办理房屋抵押贷款。但银行可不是这种慈善机构，他们是为了赚钱的。银行赚钱的方式之一就是利息，利息是你作为借款人向银行或金融机构借钱需要支付的费用，那你就可以把它想象成你每个月支付的房租。你虽然不拥有这个房子，但是你可以通过支付租金来使用它。同样的，你贷款买房后，房子还不是你的，但是你可以通过支付利息来使用这笔钱。这种先买后付的模式，并不只是适用于买房、上大学等大额消费。现在整个社会都充斥着这种模式，那信用卡的出现呢，更是让他无孔不入。看中了一款新沙发，但是不够钱吗？刷信用卡，想要新款苹果手机，可以分期通过运营商缴纳话费的方式获得。就连游戏主机也开始了一样的套路。现在我们甚至用信用卡来支付一些小额消费，比如买个三明治、买条新裤子，或是宠物粮，只要按时还清账单，我们就能避开信用卡公司的利息。然后不用担心额外负担，但是很多人啊，特别是经济困难的时候，就会积累利息，这就会导致财务状况恶化。信用卡可以在急用的时候提供帮助，但同时也存在风险。那么这个信用卡到底值不值得办呢？这就因人而异了。有些人认为信用卡就是让你负债累累的，罪魁祸首；但也有人认为经常使用信用卡。可以建立良好的信用记录，这在如今的社会生活中非常重要。比如租房、买车都需要良好的信用。不管你对信用卡持何种看法，我们都应该达成共识：使用信用卡一定要谨慎，避免过度消费，让自己背上那个沉重的债务。在二零二零年之前，美国就已经背负了二十九万亿美金的债务，这是一个天文数字，简直让人难以想象。这笔债务。主要来自于政府发行的债券和国库券，这些其实就相当于印有政府承诺，连本带利归还你多少钱，就是字样的纸条。现在的话，投资美国十年期国债的话，到期后你只能拿到百分之一点二三的利息。也就是说，如果你现在存一千美金，那么到二零三一年你只会增加十二点三美金的利息，这听起来就很不划算。更糟糕的是，这点利息还跑不过通货膨胀。美国政府的目标通胀率大概是每年百分之二左右啊，但实际通胀率肯定不止这个数字。这里没有展开讨论通胀率的原因啊，这个可以理解。简单来说，就是用你日常使用的货币投资，本国国债，十年之内购买力反而会下降，钱变得越来越不值钱。世界各地的银行企业和个人都会购买这些债券和国库券，然后政府则会把收到的钱用于各种开支。但问题是，等到政府还债的时候，他们之前花的钱都已经用光了，所以他们会回购这些债券，不过只向大型金融机构回购，然后用凭空创造的新钱进行支付。从二零二零年三月份开始，美国联邦储备银行已经回购了超过一万亿美金的债券，并且计划在这个可预见的未来继续这么做。政府印了这么多新钱，银行就可以贷更多的款给个人，然后赚取利息，促进经济发展。但是呢，钱多了，每个美元的价值就变低了。再加上政府发放巨额纾困金和实施基础设施建设等计划，不禁让人担心这种做法能持续多久。新印的钱相当于就是稀释了旧钱的价值，就是你存在银行里的钱数目可能没变，但是政府凭空印的钱越多，你手上的钱就越不值钱。简单来说，如果你一直把钱存成美元等法币，那么它的价值就会随着时间慢慢贬值。虽然你账户里的数字没变，但是实际能买到的东西却越来越少。我们都要认清一个现实，就是，呃，钱其实就是一种约定俗成的符号。只有认清这一点，我们才能找到实现财务自由的道路。这是一场永不停歇的游戏，钱本身没有价值，它的价值取决于我们赋予它多少意义。因此，存钱贬值，不如用钱去投资一些能够升值的资产，跑赢通货膨胀才是赢的方式。但这并不是真正的赢，而是一种避免彻底贬值的策略。政府持续印钞，那你口袋里的美元会越来越不值钱，但全球资产的美元价值却会上涨。然而，这其实就是一个幻象，就像魔术一样，股市可能一直上涨，让你觉得
，一切都没问题。但事实并非如此，因为这些上涨的股价最终还是用正在贬值的美元来衡量。举个例子，道琼斯指数包含了三十家美国大型公司的股票表现。啊，如果我们用黄金，而不是美元来衡量它的价值，就会发现其实它跟一九九七年并没有什么太大差别。换句话说，股市上涨只是表象，美元贬值才是背后的真相。就像魔术一样，这一切都让人觉得眼花缭乱。投资界有一句名言：风险越高，回报越大。国债等投资比较稳健，但收益也比较低，而投资股票可能带来非常高的回报，但风险也极大。至于加密货币，那这个又是另外一个话题了。以后有机会我们再讲。想要正确投资理财，需要很多知识，那这里我们暂且不展开。至于原因嘛，你们懂得。但总而言之，如果条件允许的话，我们的目标都是通过投资，让自己的财富增值。归根结底，赚钱是为了增加我们的身家，而如今的社会，身家正是衡量一个人或物品价值的标准。对你来说，无忧无虑的退休生活值多少钱？这会影响你存多少钱养老？一辆车呢？也许你会选择一辆豪华汽车，因为它能带给你额外的舒适感和社会地位。你觉得这些就值这个价？由此产生的一个社会现象是，人们开始过分追求价值，这种价值体现在物质财富、社会地位，甚至这种个人价值和他人价值的攀比上。富豪排行，嚯、哦！有福布斯和彭博客经常发布的榜单，其实就是通过计算个人资产来衡量成功的一种方式。为了制作这些排行，抓记者们需要花费很多精力去搜集全球富豪的个人信息，计算他们的资产总额，并扣除负债。举个例子，如果贝佐斯拥有亚马逊百分之十的股份，那么只要把他的私人飞机、游艇等奢侈品从这百分之十的资产中扣除，那不就能算出他的净资产了吗？看上去很简单，就是加减法而已嘛，对吧？事实的确如此，计算净资产就是这么简单。问题在于，准确的数据很难获得，就是富豪们把钱藏哪儿也很难查清楚。世界上很多富豪都是投资银行家，但我们根本不知道他们这个公司的投资组合具体是什么，而这些投资直接影响着他们的财富。对于名人身价的估算就更不靠谱了，这可能也是大家最关注的部分。曾经，凯莉·詹娜被称为最年轻的白手起家女、亿万富翁，但她的公司的价值并不仅仅取决于赚了多少钱，因为她的个人名气和品牌影响力是公司的一部分。换句话说，公司的价值跟她的参与度紧密相连，她的财富和公司财富互相影响，所以这个计算就更复杂了。实话实说，大多数名人的净资产其实都是估算出来的，并不准确地反映他们实际能支配的财富。那为什么我们还对这些排行就夸趋之若鹜呢？是不是最终想拿自己跟这个世界首富们攀比？嗯，沉迷于富豪的财富排行，富只会让我们忽略自己本身的财务状况。事实上，学习理财知识和经济体系的运作方式，虽然不能保证让你登上福布斯富豪，但能带给你内心的安稳。了解一些金融知识，能帮助我们更清晰地看待这个世界，避免这个被铺天盖地的经济新闻搞得不知所措。毕竟，虽然钱不是万能的，但是没钱肯定是万万不能的。那么呢，就有人要问了：我们的钱被谁控制着呢？这看起来就很简单嘛，对吧？我们自己肯定不能控制我们的雇员，也不能。他们这种工作的公司同样也控制不了。那到底谁控制这钱呢？钱最初又来自哪里？我给你个提示，这个钱并不是来自这个国家印。这虽然是一个显而易见的问题，却因为某些原因从未在学校被提及或教授过。很多人觉得我们现在的金融体系存在问题，但好像又说不出具体哪里不对劲。嗯，有些人认为是政府的错，另一些人则认为是资本主义本身的问题。一六九四年，英国刚刚经历了五十年的战争。战火连连，让这个国家财政枯竭。英国政府呢，急需贷款来维持运转。在苏格兰银行家威廉·帕特森的策划下，一个由私人拥有的银行应运而生。这家银行可以凭空创造货币，然后贷给政府。嗯，这个由私人拥有的银行可以凭空创造货币，然后贷给政府。这就是世界上第一个现代央行体系。央行系统的影响力甚至比法律、政府和政客都大。但奇怪的是，它并没有引起普通大众的关注。快进到二十世纪初，经过两次失败的尝试后，一群银行家想要在美国建立一个中央银行
一九一零年十二月，参议员尼尔森 ·W· 阿尔德里奇和另外六个人乘坐私人列车厢从纽约出发。为了避免引起记者的注意和提问，这六个人就出行非常低调。他们的目的地位于佐治亚州海岸附近的吉吉尔岛。这次会议持续了九天，最终他们创建了美国联邦储备系统。整个过程都有文献记载，这个属于公共信息。其中一些参会者。在他们的个人传记中也写到了这次会面。这是纽约国民城市银行行长弗兰克·范德利普1935年2月9日在《星期六晚邮报》上发表的一段话。当时的我就像任何一个密谋者一样，隐秘啊，可以说鬼鬼祟祟。我们知道啊，这个秘密绝对不能泄露，否则之前的所有努力都将付诸流水。一旦公众发现我们这几个人聚在一起制定银行法案，这项法案肯定无法在国会通过。阿尔德里奇召集的六个人，就包括银行家政府部门、利乌财政部的负责人，以及当时世界上一些最富有的人。举个例子，让你感受一下他们到底有多富有。就是在一九一零年，这六个人加起来掌握着全球财富的四分之一。银行家们告诉美国公众，建立央行是为了稳定经济，并防止华尔街银行控制美国。问题在于，制定这项法案的人，正是他们声称要制止的那群人。如果成功了，这将赋予一小群人凭空创造这个货币的能力，然后将这些钱带给美国政府，并收取利息。那为什么这么秘密呢？因为美国人民当时并不想要央行，跟现在不同过去的人们对央行的作用非常了解，知道它可能会带来的负面影响。历史表明，无论哪个国家建立了央行，都会出现以下问题。贫富差距扩大，经济大起大落，经济繁荣和萧条就会交替出现，就像坐过山车一样刺激。每次经济萧条过后，社会顶层的人总是会变得更富有，而其他人则会更穷。当时的欧洲就是一个挺典型的例子。美国联邦储备系统最初的名字就被称为阿尔德里奇法案啊。当他提交给国会时，议员们一眼就认出了参议员阿尔德里奇的名字，并且察觉到了一些问题。为了让提案更容易通过，银行家们需要一个更好的掩护，啊，为了打消国会的疑虑，他们找来了两个百万富翁朋友帮忙游说，并且把法案改名为联邦储备法案。接下来就是教科书般的欺骗手段了，银行家们通过散布错误信息来愚弄美国人民。当时的报纸上充斥着银行家们对联邦储备法案的抨击和抗议。他们大喊大叫，这会毁了银行。普通民众看到银行家的抗议文章，心想：如果银行家都讨厌这项法案的话，那它肯定就是件好事。于是他们无意中支持了这项特洛伊木马计划。表面上无害的东西，实则暗藏祸心。银行家还通过在法案中加入限制他们权利范围的条款来欺骗国会，但这些限制条款只有在这个法案通过后才会被取消。一场针对公众和国会的假动作就够了。一九一三年十二月二十三日，当大多数国会议员都在休假的时候，这项法案被通过了。就这样，一个小型团体就获得了发行和创造美国货币的完全垄断权。美国联邦储备委员会，美联储厉害得很，他们自己也承认这一点。这是前美联储主席艾伦·格林斯潘说的，也被我们称为“艾爷”。那么，美联储主席和美国总统之间应该是什么样的关系呢？首先呢，美联储是独立机构，意思是没有其他政府部门能干预他们的决定。换句话说，他们想干啥就干啥，总统也管不着，所以他们和总统的关系其实并不重要。问题是，美联储这么厉害，就好像谁都查不了他们似的。彭博社说，他们提供了九万亿美金的贷款，够美国每个男女老幼分到三万美金。我想问的是，既然你们不能查美联储，那谁来查？审计署确实有责任对美联储的项目和运作进行审计调查。嗯，关于这个谁具体负责调查的部分，我们稍后再说。主席先生，我的时间到了。不过老实说，我非常震惊，没想到美联储竟然没人监管这件事，包括他们的总督查。这跟我有什么关系？你可能会问，那我又不住美国。原因有两，第一点，像英格兰银行和美国这样的央行模式，现在已经遍布全球，甚至在欧洲部分地区合并成欧洲中央银行啊，简称欧央行。这就相当于让多个国家
遵循一个经济政策，世界上唯一没有央行的国家，就只有朝鲜、伊朗和古巴，就这三个。耐人寻味的是，在二零零零年，这个名单里还挺可疑的，包括阿富汗、伊拉克和利比亚，另外三家。第一点是关于央行的，第二点说的是美元，第二点二战结束以来，美元一直是世界呃储备货币，这意味着所有央行都持有美元储备。换句话说。其他所有货币的价值都跟美元挂钩，这就让你所在的国家跟美国联邦储备委员会的货币政策紧密相连。稍后我们再详细讨论。当时建立的二战后货币体系，那叫做布雷顿森林体系啊。那个时候美元是可以兑换黄金的，这种制度的一个好处就是汇率非常稳定，不同国家的货币之间波动不大。那个时候，各国汇率都是固定的啊，你每年都能预测物价的走向，在别的地方开公司也方便，能准确计算出利润。那浮动汇率出现之前，做生意显然就容易得多。可惜到了一九七一年，由于美元贬值，国际资本大量流向黄金以及资助越南战争等因素，啊，尼克松总统宣布美元与黄金脱钩。尼克松总统指示康纳利部长暂时终止美元兑换黄金或其他储备资产的功能。从此，美元就开始了浮动汇率不再与任何东西挂钩。那么，我们来思考一下：如果美元本身没有任何实物支撑，而世界储备货币又从一九七一年起本质上都有美元支撑，这是否就意味着所有货币现在都等于没有了实际支持，仅仅依赖美国政府的信用？没错，的确是这样。简单来说，印钞票就像稀释水一样。美国印的越多，其他国家的钱就相对贬值了，啊，因为很多国家的这个储备金呢都跟美元挂钩。通俗点讲，美国印钞票就相当于全世界变相一起印钱，每个国家的钱都会买到更少的东西。最近几年，美国就疯狂印钞票，印了天量的这个美元，这可引起了许多国家的不满。这也是大家常常听到的，就是美元之所以能收割全世界韭菜的方式。为了应对美国的印钞行为，很多国家都开始抛售美元储备，然后转而大量购买黄金等等，这不对吧？聪明的你可能会问，那既然全球货币都没有实物支撑，那我们平时怎么用钱买东西呢？前面我们已经提到，现在整个经济体系都靠的是信用支撑，信用的来源之一就是相信手中的货币。可以用来购买商品和服务。很多人可能不知道钱到底是从哪里来的，这其实也变相的增加了信任感。简单来说啊，中央银行就是国家印钱的总负责人，他可以向政府借钱，那当然是要收利息的。大多数国家是这样的，政府如果需要花钱，但光靠税收还不够，就会找财政部借钱，财政部会收到政府开出的欠条或债券。然后通过银行把这个欠条交给美联储，美联储收到欠条后，就会开出一张等额的支票给银行，银行拿到支票，这个钱就这么凭空产生了。这些钱可以用来支付政府的账单等等，美联储哪来的钱开支票？关键就在这里，这些钱其实就是凭空变出来的，就像波士顿联邦储备银行说的一样，你和我都不能凭空开支票，因为账户里必须有足够的余额。但美联储开支票跟我们不一样，他们根本不需要账户里有存款。美联储开支票就是在创造货币。就简单来说，他们就像是用一个没有钱的账户开支票，然后凭空把钱变出来。美联储创造出来的钱币可以正常流通，被人们用来购物消费，最终进入实体经济。如果你觉得我这么干肯定逃不过诈骗罪的惩罚，不过他们可以这样做，是因为他们就是呃就是制定规则的人。世界各国现在都差不多是这样发行货币的，除了央行之外，商业银行也参与了货币的创造过程。当你贷款买房、买车、买电视的时候，银行其实也是凭空变出钱来发放贷款给你的，而且你还需要支付利息。别不信，听听业内人士怎么说。加拿大央行前行长格雷厄姆·托尔斯就说过，每次银行发放贷款的时候，都会创造新的信用额度和存款，就等于就凭空生出新钱。另一位英国央行副行长保罗·塔克也表示，银行发放贷款其实就是增加借款人账户的余额，并没有动用其他储户的存款。简单来说，银行发放贷款并不是把别人的钱借给你，而是创造新的货币。在现代社会，这通常是通过电脑操作实现的，只需输入一些数字就行了。现在流通的货币中，百分之九十七都是通过这种方式凭空创造出来的电子货币，那只有百分之三是我们平时使用的现金和硬币。
商业银行的另一个神奇操作是，他们可以贷出远超储备金十倍的资金，这就叫做法定存款准备金。制度银行不需要把所有存款都存起来，只要留一部分准备金，那就可以贷出更多钱。听起来是不是不太合理？这种制度在美国是在一九一三年制定的联邦储备体系中确立的，跟之前说的一样，世界各国也都采用了类似的体系。对，那问题出在哪？这跟我有什么关系？别急，就是会有影响。就是当贷款增加，货币供应量增加，然后市场上流通的钱就多了，年复一年，每一块钱的购买力就相应的变弱了。这就是我们常说的通货膨胀。通货膨胀有点像是一种全民的隐形税，被印钞的超额发行买单。简单来说，就是透支未来子孙后代的钱，让我们现在花得更容易一点。这也是为什么一九五零年的时候，美国的房子只要七千美元，汽车只要两千美元就的原因。现在当然完全不一样了，只要这种印钞系统存在，那物价就会上涨。不过在二零零八年左右以前，工资上涨的速度还能基本跟得上通货膨胀的速度。<笑>为什么工资涨幅赶不上通货膨胀是另一个话题了，我们今天就暂且不表。讲了这么多，是不是觉得整个系统有点不可思议？其实还有更神奇的地方，你研究的越深，就就会发现越多奇怪的事儿。还记得我们之前讲的，央行和商业银行可以凭空创造货币吗？这个凭空创造的过程，其实还真的创造了一些东西，那就是债务。我来解释一下，你贷款的时候，银行会把这笔贷款记为资产，但是呢，会用复数的形式来表示。简单来说，这笔贷款就相当于负债。一种负面的货币价值，也可以就叫做债务。在这个体系下，债务实际上等同于货币。美联储前主席马里纳斯·托达德·埃克尔斯也说过，如果没有这种债务，我们的货币体系就不会存在任何货币。也就是说，现在支撑我们经济体系的不再是黄金，而是债务本身。我们现在所处的这个体系，有时也被称为债务货币制度。在这种制度下，债务必须不断增长，才能维持货币供应。国家和个人都必须背负更多的债务，这样系统里的钱才能越来越多。因为什么？别忘了，债务就等于货币。如果人们和政府都不再借钱印钞票了，那个债务就不会增加，货币供应量也会减少，整个系统就会出问题。听起来是不是很奇怪？但这就是我们每天都在经历的体系。嗯，美联储和其他央行通过控制货币供应量和贷款利率，也就叫做利息啊，来调控货币，运用这些工具，再加上人们的从众心理影响，央行可以人为的制造经济繁荣和萧条，甚至可以通过干预经济活动来让经济停滞不前。下面我们来看一个快速的案例研究，在二零零零年，美联储主席艾也将利率降至百分之一。他这样做是为了应对互联网泡沫引发的经济衰退，并鼓励人们借钱。当利率较低时，如果你借钱的话，你在还贷款时可以节省很多钱。由于当时的百分之一利率自一九五零年以来尚未出现，这是一个相当不错的交易。艾耶的想法是创造财富效应，人们会开始购买房屋，房价会上涨，人们会感到更富有，从而在经济中花费更多的钱，并刺激经济增长。艾耶确实成功的让人们借钱买房，但他们借的太多，结果就产生了二零零八年的房地产泡沫。<笑>这是中央银行干预经济时可能出现的问题的一个典型例子。是的，腐败的银行家在二零零八年危机中扮演了很大的角色，但美联储的长期影响更大，甚至在日本，那就是更疯狂的事情正在发生。他们的中央银行购买了大量股票。以至于在二零一六年成为日本股市的头号买家，因此他们拥有了用虚无之中创造的资金部分公司的所有权。大体上来说是央行掌控着我们的经济，然后整个银行体系则控制着我们的货币。关键的区别在于，央行可以凭空创造货币，而商业银行需要通过贷款来增加货币供应。以前的人们还认识到央行的重要性。比如美国总统詹姆斯·加菲尔德在幺八八幺年就说过：“谁控制了货币发行量，谁就控制了经济命脉。”就像美国开国元勋富兰克林说过的：“谁发行钱，谁说了算。”富兰克林还认为，美国独立战争的一个重要原因就是殖民地和英格兰为了控制印钞权而发生的分歧。讲了这么多。历史人物的观点，我们来看看现在的经济学家怎么说。诺贝尔经济学奖得主米尔顿
弗里德曼认为，美联储通过减少印钞导致货币供应量减少三分之一，是导致大萧条的重要原因之一。不过，也有人认为，央行本身并不是坏事，只要它归政府管，为人民服务，而不是由私人控制牟利。这样一来，政府发行货币就不用再向央行支付这个高额利息了。其实美国也曾经尝试过这么做，当时的总统林肯就说过，政府应该自己发行和流通货币，满足国家支出和人民购买力的需求。这样一来呢，老百姓还能省下大笔利息，让钱成为人民的工具，而不是控制人民的主人。林肯之后也确实发行了政府自己的货币，这张美国政府发行的货币被称为绿票。但我们今天暂不讨论它的后续。影片到这里就结束了。关于央行这个决策如何引发世界革命，其实还有很多可以讨论的。不过话说回来，纵观历史，很多革命和战争的根源似乎都与钱脱不开什么关系。其实还可以讲讲现在全球范围内反对债务经济体系的新兴运动，人们正试着把钱换成黄金、白银和比特币等加密货币。也许事情正在往好的方向发展。如果你想更多的了解美联储的历史，我推荐一本 G. 爱德华·格里芬的书《The Creature b a t h l i Me j a c k i e l I Mel Land》。那么，印发法币和无限量化，那个宽松的最终目的到底是什么呢？难道持有法币的价值就会一直跌到一文不值吗？贫富差距会越来越大吗？或者我们最终能解决这个问题，不再把财务安全寄托在那些每天都在拆楼的人手中？只有时间能给出答案。但请记住，总会有出路。